Boca perdió 2 a 0 con Corinthians en Brasil. Se complica el panorama de Boca buscando el primer puesto. Aún queda pendiente el partido entre Alves Ready y Deportivo Cali, por lo cual aún no, no queda terminada la jornada, digamos. Pero hoy Boca ha retrocedido varios puestos ya. Eh, tiene con esto una victoria y dos partidos perdidos de visitante y ambos por 2 a 0 eh, difícil realmente lo que ha sucedido Boca vuelve a terminar con menos 2 de diferencia de gol y ofensivamente deja mucho que desear para mí el partido que se jugó hoy fue mejor que el que se jugó en Colombia Creo yo que por lo menos hoy Boca jugó mejor que ante Deportivo Cali. Pero bueno, no alcanzó. No alcanzó. Corinthians tampoco hizo un partido que vos digas qué partidazo que hicieron. Pero les alcanzó para por lo menos ganar de 2 a 0 en dos jugadas aisladas y liquidarte. ¿no? El partido lo ganó Corinthians desde el arranque. Minuto 5, Maicon. Eh, gol de cabeza, un golazo de cabeza la verdad No culpo para nada a Javi García en ese sentido eh, A los 5 minutos fue el gol, repito Y a partir de ahí Boca intentó buscar el empate Le costó muchísimo Los primeros 15 minutos fueron muy, muy complicados En Brasil, Corinthians presionó mucho, pero mucho En algunos casos con faltas excesivas eh, provocando Boca estúpidamente cayó de vuelta en la trampa la verdad que yo no, no sé qué le pasa a los pobres Boca pero se ve que ignoran que estamos con muchos suspendidos con amonestados y se hacen amonestar de manera pilotuda sabiendo que nos estamos jugando la vida y ellos recibiendo tarjetas y suspensiones Benedetto por ejemplo la jornada que viene no puede jugar por tarjeta amarilla una tarjeta amarilla totalmente absurda y pelotuda y hoy zafó encima de la tarjeta roja. Por lo cual, no podemos caer en todas las trampas que nos ponen, la verdad. Ayer, anteayer hablé de, de la prensa, que no podemos regalarnos tanto con la prensa. Y hoy nos regalamos con los árbitros y con los brasileros. No puede ser. No puede suceder esto, la verdad. Basta, basta. Concéntrense. Enfóquense en el partido. Para mí hoy no faltó intensidad, hoy vi actitud, vi ganas de ganar, la verdad, pero insisto, otra vez, no. el problema está en el cuerpo técnico, está en el técnico en realidad, en cómo arma el equipo. Paul Fernández muy atrás, eh, también Oscar Romero, Oscar Romero recibía siempre en el mediocampo, casi, casi en nuestro campo, en vez de en el área de Corinthians, eh, no, no se puede así, no se puede. Es imposible competirle a los equipos con los jugadores tan atrasados. Un equipo que no presionaba tampoco. Cuando empezó a presionar y a tener un poco más la pelota. Eh, ahí Boca se calmó un poco y logró generar algunas chances. Remates de afuera, centros. Intentar asociarse en corto, pero nada. No funcionó. No funcionó. Defendió bien Corinthians, es cierto. Pero yo no recuerdo ni una sola jugada que vos digas... Qué cerca que estuvimos del gol. Nomás vi aproximaciones. Aproximaciones afuera del área. Pero nada más. Nada más. Y en el segundo tiempo. Jugada de Corinthians. Por la banda izquierda. Ingresan al área. Eh, rematan débilmente. Javi García la toca. Da rebote. Y Maicon aprovecha y marca el segundo gol. Creo que Javi García pudo haber agarrado la pelota. Creo que el rebote no era necesario. Pero bueno. Tampoco era fácil, digamos. Y no cambia el hecho de que Boca jugaba espantoso. Así que no cambia. Segundo gol y el partido se terminó. Se terminó. Los puntos. Anda a buscarlos a la iglesia. Y anda rezándole a Dios. Para que el próximo partido que se juega. Entre Alba y Red y Deportivo Cali. Lo empaten. Lo empaten. Porque como gane alguno de los dos. El panorama se complica y mucho. Un empate entre ambos, la verdad que sería bastante bueno. Bastante bueno. Eh, 
Con lo cual creo que hay que tener en cuenta que terminamos la primera parte de la fase de grupos con solo 3 puntos. De 9 puntos posibles sacamos 3. Falta jugar en Bolivia con algo es ready. Recibir a Deportivo Cali y recibir a Corinthians. Necesitas salir a ganar a Bolivia. El próximo partido, ya independientemente de si empatan entre Deportivo Cali o algo es ready, vos tenés que salir a ganar. Tenés que ir a ganar el partido en Bolivia, sí o sí. Hoy con un empate estabas bien. Ahora tenés que ir a ganar sí o sí los tres partidos que te quedan. Sí o sí. No hay margen de error. No te puedes equivocar a partir de ahora. No te puedes equivocar. Y le hablo al técnico y a los jugadores. Insisto, no sean boludos. No sean amonestados de formas tan vergonzosas como hoy. De verdad. Donde Medina fue amonestado por una... Riña totalmente al pedo. Eh, Benedetto también. A ver, no, no seamos tan pelotudos. No nos regalemos así. Estamos complicados en fase de grupo. Y encima nos hacemos amonestar de forma pelotuda. Para que no podamos tener más jugadores en el próximo partido. ¿Qué va a ser? Eh, en cuanto a jugadas individuales. O jugadores individuales. Bueno, Vázquez le metió pila. No, no pudo hacer mucho. Benedetto igual. Eh, Salvio, bueno, también jugó bien Jugó mejor que lo que venía jugando hasta ahora Se ve que los goles con Central Córdoba Le vinieron bien porque hoy la verdad que jugó bastante bien Lo que pasa que bueno No puedo esperar que Salvio de golpe arranque a jugar bien en Brasil justo Que es un campo complicado, digamos Pero para lo poquito que pudo hacer lo hizo bien Lo que pasa que si el equipo falla No puedo pedirle a Salvio que no salve, sinceramente Ni a Salvio, ni a Benedetto Entró, bueno, jugó también Medina, jugaron Ramírez, Ramírez lo vi muy desaparecido, Paul Fernández y Oscar Romero muy atrás, desaprovechados, desaprovechado Oscar Romero, desaprovechado Paul Fernández, Medina hizo lo que pudo siendo, siendo pibe, se animó a ir al frente, tuvo coraje digamos, Ceballos también, Fabra en ataque bien y en defensa dejó bastante que desear, aún así... Tuvo un par de buenas intervenciones. Advíncula mal. No me gustó el partido de Advíncula hoy. En cuanto a Arandi y Zambrano, para mí no estuvieron mal. O sea, no... Tuvieron nomás una jugada donde casi quedamos mano a mano. Y que Fabra justamente es el que nos salva, digamos. Pero en esa jugada, Zambrano y Aranda quedaron muy mal los dos. Muy mal parados. Creo que también le sacaron tarjeta a Aranda. Debido a un manotazo en el área, otra falta absurda, sin sentido. Eh, también jugó Alan Varela, entró Varela y bueno, el equipo mejoró ahí, tuvo un buen nivel, pero bueno, a los pocos minutos fue el segundo gol y ya el partido no, no tenía sentido. Lo que demuestra que Alan Varela, estos jugadores son buenos pibes, son buenos jugadores, Oscar Romero, Medina, Paul Fernández, también Ramírez, no lo hago. No quiero hacer una carnicería con Ramírez tampoco. Son buenos jugadores, pero están muy mal colocados. Muy mal colocados. Jugamos con un 4-4-2, podemos decir. Y digo 4-4-2 porque hoy el enganche no se notó prácticamente. No se notó para nada. Por lo cual no, no puedo decir que fue eh, un 4-3-1-2. Porque el enganche hoy estuvo desaparecido directamente. El 4-4-2, bueno, es una formación, si se quiere, lógica para jugar en Brasil, pero muy mal aplicada. O sea, hoy podías poner cualquier esquema, cualquier alineación y vos que vas a jugar igual de mal. Y la verdad que cuando ya te pasa esto varias veces, y no digo pocas, más de 10 veces que te viene pasando esto, y venís probando 30 y pico de alineaciones, el problema es del técnico, no de los jugadores ni de la plantilla ni de nada directamente no es campaña contra Bataglia es decir lo que pasa en la cancha no sé qué le pasa a mí la verdad que me decepciona un poco pero el partido de hoy bueno otro partido más otro partido malo malo de boca malo eh, bueno si lo echan ahora porque mañana seguramente ya me imagino Bataglia en duda en duda en duda hasta el próximo partido eh, Va a estar en duda seguramente, creo que es con Barracas el próximo partido. O con Tigre, no me acuerdo cuál de los dos era el último. Pero bueno, hasta que llegue ese partido, bueno, Bataglia va a estar puesto en duda seguro. 
ya me imagino los medios, la prensa, gráfica, todo, con Sigue Batalla y demás, bueno, yo sinceramente no lo sacaría. Me parece muy arriesgado sacarlo, porque insisto, ¿quién viene? Ibarra, va a asumir Ibarra. Eh, bueno, qué sé yo. Planifica bien las cosas, no, no andes improvisando todo, por favor, ¿eh? No andes improvisando y mandando cualquiera. Si no, esto es un chiste. Eh, a rezar que Deportivo Cali no sume de a tres, que para mí es el rival con el cual competimos ahora. Porque la verdad que Corinthians, a pesar de que está con seis puntos, tres más que nosotros, yo sinceramente lo veo lejos ya. Lo veo bastante alejado. Dicho esto, la semana que viene hay que ir a ganar en Bolivia. Sí o sí. Tenés que salir a ganar. Suceda lo que suceda esta semana entre Deportivo Cali y el equipo boliviano. Sí o sí. Vas a tener que salir a ganar. Si Deportivo Cali gana, se pone ya con 6 puntos. Dato de color. Entonces, avivate. Avivate y la semana que viene anda y ganá. Tenés que ganar sí o sí los tres partidos para clasificar cómodamente. Sí o sí. En fin. Vamos a ver qué pasa con los otros partidos de Copa Libertadores. Boca sigue jugando igual de mal. Está en la cuerda floja, al límite. Y nada, esto es Boca, muchachos. Esto es Boca. Lo dejo acá y veremos qué pasa en próximos partidos. Nos vemos.